विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये स्वागत आहे मग दिवसभर काय केलं ते सांगा मला आता काल आपण स्ट्रॅटेजी काय दिली ते सांगा बघू मॉक टेस्ट ते आपण मॅथ्सच्या ओके मी इथं क्लासमध्ये तीन मॉक टेस्ट मुलांकडून सॉल्व्ह करून घेतल्या ओके आणि परफॉर्मन्स खरं सांगू का सगळ्यांचा बेस्ट परफॉर्मन्स होता पण आजच्या मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करताना मी एक स्ट्रॅटेजी मुलांना दिली होती मला ती खूप आवडली आणि मुलांनी पण ते मान्य केलं की फायदा होतोय मग ही अतिशय महत्वाची स्ट्रॅटेजी आज मला तुमच्यावर शेअर करायची आहे आणि साहजिक आहे मॅथ्स आहे ना इथं कन्सेप्ट तर क्लिअर लागतात लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचे असते टाइम मॅनेजमेंट मग चला या स्ट्रॅटेजी आपण आता डिस्कस करूया आता बघा कि मैथ्सा पेपर मे सगना महत है कि आप पन्ना क्वेश्चन सोडवाये सॉरी अपने कितने क्वेश्चन सोडवाये पन्ना क्वेश्चन आपको नव्वद मिनट वे आतो ओके okay? प्रत्येक प्रश्नाला जवरपास नहीं मंडल तरी एप्रॉक्सिमेटली क्लोज टू टू मिनिट्स वे है बराबर है पो तो पुरत नहीं पुरत नहीं मैं अपनी स्ट्रैटेजी मी क्या मुला संगित बगा कि आता अपन क्वेश्चन पेपर सोडवा सुरुआत के लिए समझा ठीक है मे आता पेपर अपन स्टार्ट के प्रश्न सोडवत है ओके सगळ्यात महत्वाचं काय बघा मी इथं काय लिहितोय बघा की तुम्हाला क्वेश्चन स्किप करायचं मला पाहिजे कोणते क्वेश्चन स्किप करायचे मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो मला तो क्वेश्चन येतोय मला ते सॉल्व्ह करायला जमत आहे पण मला त्याला एक मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागतोय करा स्किप मी काय म्हणलो एक मिनिट म्हणजे बघा माझं टार्गेट काय होतं की पहिल्या तीस मिनिटात बघा की पहिल्या तीस मिनिटात मी त्या मुलांना प्रूव्ह करून दाखवलं त्यांचं पण तसंच झालं जसं मी स्ट्रॅटेजी दिलं तसं की पहिल्या तीस मिनिटात आपण चाळीसाव्या प्रश्नापर्यंत गेलं पाहिजे किती चाळीस पहिल्या तीस मिनिटात हा आता साहजी काय मग ह्यात आपण कोणते क्वेश्चन सॉल्व्ह केले की जे एका मिनिटात पटकन होतील असे स्ट्रेट फॉरवर्ड काही शॉर्टकट्स असणारे किंवा काही एकदम इझी पटकन सॉल्व्ह होतील असे प्रश्न ठीक आहे मग बघा पण याच्यातले हे जे चाळीस क्वेश्चन तुम्ही म्हणला ना तिथपर्यंत पोचलो आहे आपण पण त्यातले दहा ते पंधरा क्वेश्चन आपण स्किप केले असणार आहेत अरे पण स्किप करताना आपण ते वाचायचे थोडस ट्राय पण करायचं आहे आपल्याला आणि झालं तर ठीक आहे म्हणजे होतं काय बघा की एका पेपरमध्ये आज काय झालं की एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा होता ठीक आहे मुलाने सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न पण केला पण ॲन्सर जुळला नाही ना स्किप केला लगेच तिथंच मुलं अडकतात तिथंच फसतात नॉर्मली मुलं काय करतात बघा की आलं नाही ना खोडून परत तिथंच प्रयत्न करायचा आहे पण तिथंच कुठं पाच सात मिनटं गेली कळत नाही आणि असे तीन चार मिनिट प्रश्नात जर पाच पाच मिनटं निघून गेली तर अर्धा तास निघून जातो कधी कळत पण नाही उलट माझ्या स्ट्रॅटेजीनुसार काय होतं बघा की पहिल्या तीस मिनिटात आपण चाळीसाव्या प्रश्नापर्यंत पोचतोय सगळे प्रश्न रिडिंग पण केले पाहिजेत पंधरा क्वेश्चन स्किप केलेत पंचवीसच सोडवलेत पण गॅरंटीनं पंचवीस पैकी निदान नाईन्टी पर्सेंट जरी अॅक्युरसी पकडली तरी वीस पेक्षा जास्त प्रश्न पुढचे बरोबर नाही तुम्हाला म्हणजे तो बेसिक स्कोअर तर पक्का झाला आपला बर आता पुढच्या पंधरा मिनिटात तुम्हाला उरलेले दहा क्वेश्चन करायचे आहेत मग त्यात समजा एक दोन तीन स्किप केले ओके म्हणजे समजा इथं मी बारा क्वेश्चन स्किप केलेत इथं तीन क्वेश्चन स्किप केलेत बघा शेवटच्या क्षणाला मात्र जास्त क्वेश्चन स्किप करू नका दहाच क्वेश्चन उरलेत ना सॉल्व्ह करायचं आहे मग अशा स्ट्रॅटेजीनं आज काय झालं क्लासमध्ये की कॉन्फिडन्स कसा हाय झाला मुलांचा तर एक्सप्लेन करतो की पंचेचाळीस मिनिटात सगळे क्वेश्चन्स बघून झालेत ओके सगळे क्वेश्चन्स बघून झालेत आणि तीसच्या वरती सॉल्व्ह झालेत जे आपल्या हातातले मार्क होते जे आपल्याला पाहिजे होते त्या प्रत्येक प्रश्नाला परफेक्ट वेळ मिळाला आणि त्याची अॅक्युरसी साहजी काय हाय असणारच आहे आणि आपलं एक सगळे क्वेश्चन्स बघून झाले आता माझा कॉन्फिडन्स हाय का आहे माहीत आहे का की माझ्याकडे अजून निम्मा वेळ आहे पाऊन तास वेळ आहे आणि मला फक्त पंधराच क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत इथं बारा आणि इथं तीन स्किप केले पंधरा ते वीस म्हणू आपण ओके म्हणजे माझ्याकडं प्रत्येक प्रश्नाला आता तीन मिनटं वेळ आहे पण तशी पण गरज लागतच नाही आज मुलांनी बघितलं की जेव्हा पुन्हा आपण सुरुवातीपासून सुरुवात करतो चला पहिला क्वेश्चन आपण सोडवला होता दुसरा सोडवला तिसरा स्किप केला होता आता मी तिसऱ्या क्वेश्चनकडे वळालो परत पण मला माहिती आहे क्वेश्चन काय आहे मग अशी मी वाचलाय काय स्ट्रॅटेजी आहे थोडेफार मी आयडिया तिथं प्लॅन केलीच होती आणि नंतर मी पुन्हा घेतोय आता बघा दुसऱ्या राऊंडमध्ये सुद्धा नाही याला वेळ लागतोय किचकट आहे करा स्किप जा खरोखर स्किप करा मग पुढच्या पंधरा मिनिटात बघा पंधरा मिनिटात तुम्हाला याच्यातले दहा तरी क्वेश्चन आठ ते दहा क्वेश्चन तरी सॉल्व्ह करायचे आहेत ओके म्हणजे एक तास कम्प्लीट झाला पाच सात प्रश्न उरले आणि अर्धा तास वेळ आहे म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला सहा मिनटं या परत या तिसऱ्या प्रश्नाकडं द्या त्याला वेळ अजून दोन वेळा त्याला ट्रायल केलाय आपण तिसऱ्या वेळेस सुटणारच ना मी बघितलंय आज 
कि जे प्रॉब्लम सॉल्व होत नव्हते सुरुवातीला ते पण मुलांना परत सॉल्व झाले कारण एक कॉन्फिडन्स होता ना मॅड पुष्कळ वेळ आहे मग सांगू काय अर्धा तास वेळ होता पुढच्या दहा मिनिटात यातले तीन चार प्रश्न सुटतात परत ओके दहा तर आपले झाले तर मग उरले किती दोन ते तीन प्रश्न उरतात की जे खूप हार्ड असतात पण त्यासाठी आपल्याला दोन ते तीन प्रश्नासाठी वीस मिनटं वेळ वीस मिनटं जवळपास वेळ शिल्लक असतो म्हणजे प्रचंड थिंकिंग करता येते चुकीचे ऑप्शन्स काय कॅन्सल करता येतं काय बघता येतो आणि परफेक्ट प्लॅनिंग आहे लक्षात घ्या म्हणजे हे मी प्लॅनिंग सांगितलेलं आता परत थोडस एक्सप्लेन करतो लक्षात येत आहे का बघा कि फर्स्ट थर्टी मिनिट ही खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यात बिलकुल टाइम वेस्ट करायचं नाही आहे स्ट्रॅटजी एवढीच आहे येत असेल पटकन आणि सगळ्यात महत्वाचं येत आहे पण एका मिनिटात सॉल्व होतोय ते याला जास्त वेळची गरज नाही एक ते दीड मिनटं म्हणूया आपण असेच क्वेश्चन करायचे आहेत आणि आपण मग कुठल्या क्वेश्चन पर्यंत पोहोचलं पाहिजे चाळीस पर्यंत दहा ते पंधरा स्किप केले तरी चालतील लक्षात घ्या ओके त्यानंतरच्या पंधरा मिनटात आपण सगळे क्वेश्चन कव्हर करणार आहेत म्हणजे सगळे प्रश्न आपण बघणार आहेत ओके पाऊन तास वेळ झालेला आहे पाऊन तास वेळ शिल्लक आहे प्रचंड वेळ शिल्लक आहे आणि मला फक्त एक पंधरा ते वीसच क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत लक्षात घ्या कारण जे परफेक्ट होते ते झाले सगळे पण पुढच्याही पंधरा वीस मिनटात त्यात पण पुन्हा डबल तुम्हाला स्किप कराच असं मी मग अशी बोललो तुम्हाला वेळ लागतो ना करा स्किप ठेवा शेवटी त्यातले जे पटपट होतील असे क्वेश्चन करा अशा वेळेस ना सारखं तुमचं घड्याळाकडं लक्ष पाहिजे नसेल घड्याळ तर ते क्लास मला ते रूल्स माहीत नाही बघा नीटला वगैरे खूप स्ट्रिक्ट रूल्स आहेत वॉच वगैरे काही अलाउड नाही पण सीट असेल अलाउड ना लक्षात घ्या मग सारखं तुमचं घड्याळ लक्ष असलं पाहिजे ओके टाईम मॅनेजमेंट ही खूप महत्त्वाचे आहे म्हणजे पुढच्या पंधरा मिनटात आपण उरलेले बघा तर समजा पंधरा क्वेश्चन्स उरलेत त्यातले जर आपण सात ते आठ जरी कव्हर केले तरी पुन्हा अर्धा तास वेळ शिल्लक आहे आणि पाच तास क्वेश्चन असतात एका क्वेश्चनला पाच पाच मिनटं मिळतो आता ही स्ट्रॅटजी तुमच्या लक्षात आलेली आहे खूप बेस्ट आहे रे मग मी एक मॉक टेस्ट आज पण एक देतो आहे या स्ट्रॅटजीनं फॉलो करा आणि कमेंट्समध्ये नक्की कळवा तुम्हाला फायदा होतोय का बघा चुकीची स्ट्रॅटजी कुठली आहे सांगतो मुलांची चुकीची स्ट्रॅटजी काय बघा आपण एक एक्झाम्पल आपण काय करूया आपण आता ना काय करतो मी की मी जे माझ्या क्लासमध्ये आज मुलांनी जे पेपर सोडवले ना त्यातले जे क्वेश्चन स्किप करायचे होते ना अशा क्वेश्चन थोडंसं आपण दोन मिनटं डिस्कस करूया विद्यार्थी मित्रांनो आता फळ्यावर मी ना एक पंचवीस क्वेश्चन लिहून ठेवलेत आजच्या एका पेपरमधले म्हणजे आज आम्ही तीन पेपर सॉल्व्ह केले त्यातले एकातले पंचवीस क्वेश्चन मी फळ्यावर लिहिले आता मी तुम्हाला काय करणार आहे की समजा आपण आता पेपर स्टार्ट केला लक्ष द्या पहिला क्वेश्चन आहे लॉजिक एक सिम्पल एक दिलं होतं त्यांनी स्टेटमेंट आणि ट्रू टेबल नव्हतं विचारलं तेवढंच ट्रू आहे का फॉल्स विचारलं होतं पी आणि क्यू दिलं होतं हा सॉल्व्ह करायचा प्रश्न स्किप करायची गरज नाही अँगल बिटवीन लाईन्स तो सुद्धा सॉल्व्ह करायचा टॅन थिटाचा फॉर्म्युला टू अंडर रूट एस स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन ए प्लस बी व्हॅल्यूज तर पुट करायचे आहेत फास्ट लिमी करू शकतो एका मिनटाच्या आत आता लक्षात घ्या प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन मात्र नाही मी त्याला स्किप करणार का तिथं मला पीची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे क्यूची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे एन माहिती आहे मग ते तुम्हाला माहिती आहे एन सी आर पी रेस टू एक्स क्यू क्यू आर पी रेस टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन मायनस एक्स पुन्हा त्यात फॅक्टोरियल आलं वेळ लागतो त्याला वाचून घेतला प्रॉब्लेम मी पण त्याला मी काय केलं स्किप केलं इंटिग्रेटिंग फॅक्टर बघितलं बघितलं मला लक्षात आलं की सॉल्व्ह होतो येतो इंटिग्रेटिंग फॅक्टरचा फॉर्म्युला मला माहिती आहे ई रेस टू इंटिग्रेशन पी डी एक्स सॉल्व्ह करा सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन खूप सोपं होतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॅक्टर्स करायचे सेपरेट इक्वेशन मिळतं ह्याला मी स्किप केला कारण बघा ना ए स्क्वेअर साईन टू सी सी स्क्वेअर साईन टू हे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन मधला आहे स्किप केलं ह्याला पण मी स्किप केला कारण तीन चार ओळीचा प्रॉब्लेम होता की ते काय काही मुलं ना असं दिलं होतं की कबड्डी खेळतात कुठला तरी गेम खेळतात असा प्रॉब्लेम होता अरे एवढं कोण वाचणार आहे मला कळालं की पी ऑफ ए युनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी पण मी त्याला स्किप केलं सिक्वेन्स अँड सेरीज स्किप केलं मी कारण वेगळं सेरीज होतं विचार करावं लागणार होता मी स्किप केलं थ्री डी मधला अतिशय सोपा प्रॉब्लेम होता सॉल्व्ह केला मी आता इथं लक्षात घ्या कंटिन्युटी आहे ना तर मी स्किप करत नाही याला हॉस्पिटल वापरतो म्हणजे बघा दहा पैकी मी चार क्वेश्चन स्किप केले काही इश्यू नाही आहे पण ते मी वाचले होते मला येत होते मग का स्किप केले वेळ लागत होता म्हणून स्किप केले लक्षात घ्या आता अकरावा क्वेश्चन तुमच्यापैकी बरेच जण हे सॉल्व्ह करणार ऍप्लिकेशन ऑफ डेरेव्हेटिव्ह अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू मी केला स्किप याला मला माहिती आहे की इथं हे टॅन इनवर्स एक्स फंक्शन आहे त्याचं डेरेव्हेटिव्ह आहे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर मग ए आपला वन येणार आहे एच निगेटिव्ह येणार आहे अरे पण इथं टॅन इनवर्स वनची व्हॅल्यू पाय बाय फोर पायची व्
त्याच्यानंतर हे फेवरेट आहे आपलं शॉर्टकट तुम्हाला माहिती आहे नसेल माहीत तर तो व्हिडिओ बघा मॅट्रिक्सचा व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक चेक करा मॅट्रिक्स आपण सॉल्व्ह करून दिलं आहे सगळं आता इथं बघा हा माझा फेवरेट आहे ओके का साईन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फाय बाय टू फॉर्म्युलाच आहे ना मग साईन इनवर्स एक्सची व्हॅल्यू दे पाय बाय फाय प्लस मायनस करा वीस तीस सेकंदात फक्त पाय बाय टू मायनस पाय बाय फायव्ह करायचं आहे लगेच आन्सर मिळणार आहे प्रोबॅबिलिटी स्कीप मोठा प्रॉब्लेम होता लक्षात घ्या वाचला मी वाचला मी काहीतरी हंड्रेड पेजेस असं वगैरे इलेवन स्टँडर्डचा होता स्कीप केला मी त्याच्या आता हे मात्र कसं आहे आता बघा याला मला सॉल्व्ह करायचं आहे टॅन इनवर्स एक्स माझा फेवरेट आहे इंटिग्रेशन मला आवडतो खूप डॉट वन बाय पार्ट्स डॉट वन बाय पार्ट्स जास्त वेळ लागत नाही पटकन होतं मी सॉल्व्ह केलं एरिया पण मी सॉल्व्ह केला बरं का लक्षात घ्या कारण आपण दोन व्हिडिओ तयार केलेत आणि चांगली तयारी तुमच्याकडून मी करून घेतली लक्षात घ्या आता सांगू का तुम्हाला हे जे डबल डेरिव्हिटीवचा प्रॉब्लेम होता ना त्याला मी स्कीप केलं होतं ओके इंटिग्रेशन मात्र मी सॉल्व्ह करतो कारण माझ्या डोक्यात आयडिया काय आहे मी जे ऑप्शन बघितलं तेव्हा मला दिसलं साईन इनवर्स एक्स साईन इनवर्स एक्स कळालं की डिनॉमेटर सेपरेट करा वन ऑफ ऑन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर साईन इनवर्स एक्स बरं हे एक्स स्क्वेअर आहे इथं मायनस आहे इथं मायनस आहे ना ॲडजस्ट केलं की प्लस वन मायनस वन करा पुन्हा डिनॉमेटर सेपरेट करा तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळतं आहे मग मी केलं सॉल्व्ह ते हे कसं आहे हे सिक्वेन्स अँड सिरीजमधला अतिशय सोपा प्रॉब्लेम आहे सिक्वेन्स अँड सिरीजचे दोन व्हिडिओ तयार केले तर त्यातून थ्री आणि हा प्रॉब्लेम सेम घेतला आहे आपण मग थ्री कॉमन काढलं तर वन प्लस इलेवन प्लस वन 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 मला ते एका मिनटाच्या आत सॉल्व्ह झालं फॉर्म्युले पार्ट होते म्हणून त्यावर मी स्कीप नाही केलं ह्याला पण स्कीप करायची काय गरज आहे हा फेवरेट आहे दोन्ही बाजूला ए इनवर्सनं मल्टिप्लाय करा तुम्हाला पटकन आन्सर मिळेल एल पी पी नाही स्कीप करायचा सिरियसली नाही स्कीप करायचा तुम्हाला ऑप्शन्स पुट करायचे असतात ग्राफ दिलेला होता सरळ मी काय केलं फिजिबल रिजनच्या बाउंड्री रिजन माहीत होत्या व्हॅल्यू सगळ्या पुट केल्या कंटिन्युटी नाही स्कीप करत आपण पण याला मी स्कीप केलं बाबा का माहिती आहे का इथं फॅक्टरायशन डिफॅक्टरायशन फॉर्म्युला वापरायचे आहेत पटकन क्लिक नाही झालं स्कीप करून टाकलं त्याला मी याला पण स्कीप केलं आणि याला पण स्कीप केलं पण हे मला येतं आहे याला मी टू न डिवाईड करून टू न मल्टिप्लाय करणार इथं पण सेम तसंच करणार आहे डिफॅक्टरायशनचे फॉर्म्युले वापरणार मला ते जमणार आहे म्हणजे बघा पाच मिनटं मी तुम्हाला हे सांगतो आहे पण त्या पाच मिनटात माझे पंचवीस क्वेश्चन तुम्हाला सांगून झाले ओके एक्झाममध्ये वेळ लागतो मला एक्झाममध्ये हे करायला पंधरा मिनटं लागले असते किती पंधरा आणि पहिल्या पंधराच मिनटात मी पंचवीसाव्या क्वेश्चनपर्यंत पोचलो असतो किंवा त्याच्यापेक्षा पुढं गेलो असतो लक्षात घ्या कारण मी काय करतो आहे येतो आहे मला तरी मी स्कीप करतो आहे म्हणजे मगासारखंच अजून पंधरा मिनटात साजे काय मी आणखीन पुढं जाणार चाळीचे पुढं जाऊ शकतो मी मी जाऊ शकतो लक्षात घ्या पण तुम्ही पण गेलं पाहिजे म्हणजे पहिल्या अर्ध्याच तासात चाळीस प्रश्न आणि पॉसिबल आहे मला सांगू का आता कुठला आपण इथं स्कीप केलाय सांगा हा हा का जमत नाही का आपल्याला जमतोय ना हे वाचून ठेवलंय ना अगोदर माझ्या डोक्यात आहे ना मला पाय बाय फोर करायचं आहे प्रॉब्लेम दिसलं की लगेच मी पाय बाय फोरच्या अगोदर व्हॅल्यू काढली समजून घ्या म्हणजे पायच व्हॅल्यू थ्री पॉईंट त्याला पुन्हा फोरनं डिवाईड केलं कसं असतं ह्या टाईपच्या ए ओ डीमध्ये ॲप्रॉक्सिमेटली ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हिटीमध्ये ॲप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू काढताना ऑप्शन्स जरा बऱ्यापैकी क्लोज असतात मग तिथं म्हणून पॉईंटच्या पुढं पाच डिजिट असेलपर्यंत कॅल्क्युलेशन करायचं पाचवं डिजिट कॅन्सल करून चार डिजिट घ्यायचे हे लक्षात घ्या तर पायच व्हॅल्यू थ्री पॉईंट वन फोर घ्यायची चूक करू नका मग आजचा व्हिडिओ बघा आजची स्ट्रॅटेजी आम्ही फॉलो केली होती त्याच्यानुसार आम्हाला चांगले रिझल्ट्स मिळाले पण काय होतं आहे तुम्हाला क्लिअरली सांगतो बघा अतिशय महत्त्वाची गोष्ट व्हिडिओच्या शेवटी सांगतो आहे दहापैकी एक दोन तीन चार चार क्वेश्चन तर मीच स्किप केले म्हणजे हार्डली सिक्स्टी पर्सेंटच मी अटेम्प्ट करतो आहे अजून यातला एका दुसरा प्रश्न नसता आला समजा मला आता ना हे सिक्वेन्स सिरीज पण येत नाही केलं स्किप ते पण म्हणजे झाले की ते पाच क्वेश्चन की स्किप आणि पाचच फक्त सोडवले पण ह्याचा प्लस पॉईंट काय होतो मी तुम्हाला सांगतो एक पेपर ना तीन पैकी अवघड होता बरं का म्हणजे तीन पेपर सॉल्व्ह केले त्यातला हा सोपा आहे एक पेपर अवघड होता पण आमची अगोदर स्ट्रॅटेजी होती ना आम्हाला ते स्कीपच करायचं आहे नाही येत ना आता सध्या स्कीप केलं कारण शेवटी जेव्हा मानसिकदृष्ट्या आपण शांत असतो नाही आपल्याकडे वेळ आहे तेव्हा हे जे अवघड वाटणारे प्रश्न असतात ना सुरुवातीला ते सुद्धा हळूहळू पुन्हा सॉल्व्ह होतात हे मी माझ्या पर्सनल अनुभवून तुम्हाला सांगतो मग विद्यार्थी मित्रांनो एक दहा ते पंधरा मिनटं तुम्ही तुमचा बहुमूल्य वेळ मला दिला त्याच्याबद्दल आभारी आहे जर याचा काय फायदा झाला तर कमेंट्समध्ये नक्की कळवा नक्की नक्की कळवा चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद